हेलो एंड वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल तो आज हम सीखने वाले हैं सम बेसिक टू एडवांस कमांड्स ऑफ लिनक्स तो अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ काली लिनक्स तो मैं अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ तो पहले मैं अपने यूजर्स का एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ जो होता है रूट एंड नॉन रूट यूजर्स का नॉन रूट यूजर्स क्या होता है जिन पर परमिशन नहीं होती अपडेट करने की या कोई फाइल डाउनलोड करने की एंड जो रूट यूजर्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं उन पर पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करने की परमिशन होती है तो वो कैसे करते हैं पहले हम देखते हैं नॉन रूट यूजर का एग्जाम्पल ये हमारी कमांड है एफ डैश के एट अपडेट तो इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अपडेट होता है तो इसमें हमें एरर आ रहा है कुड नॉट ओपन लॉक फाइल एंड ये हमारे वेरियस टाइप्स ऑफ एरर आ रहे हैं तो जहां पे भी आपको परमिशन डिनाइड का एरर शो परमिशन डिनाइड का मतलब आप नॉन रूट यूजर हैं अभी तो आपको परमिशन नहीं है सिस्टम को अपडेट करने की तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंपल सा की है वो यूज करेंगे कमांड है हमारी उसको यूज करेंगे हम वो होते हैं सूडो एस यू डी ओ सूडो एप्ट डैश गैड अपडेट तो इस कमांड को हम टाइप करेंगे सूडो यूज करेंगे हम जो भी कमांड में हमें परमिशन डिनाइड होगी पहले हम सूडो लिखेंगे फिर वो कमांड लिखेंगे एंटर करते ही हमसे वो पासवर्ड मांगेगा अगर आप रूट यूजर हैं और आपके पासवर्ड है तो आप टाइप कर सकते हैं पासवर्ड एंड ये हमारा स्टार्ट हो गया तो मैं अभी इसको टर्मिनेट कर दूंगा क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अभी अपना सिस्टम अपडेट करने की तो आइए चलिए अब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं लिनिक्स की बेसिक कमांड टू एडवांस कमांड्स तक तो पहले कमांड हम देखते हैं हुई हुई का हिंदी में मतलब होता है मैं कौन हूं तो सिंपल सा सब जानते हैं तो हमारी यही कमांड होती है हुई उससे हमें पता चलता है कि जो लॉग यूजर है जो अभी लॉग इन किस यूजर ने कर रखा है तो अभी यूजर का नाम है व्हाइट बॉल तो ये हमारा बेसिक कमांड है बिल्कुल दूसरी कमांड हम देखते हैं एक होती है डेट अगर आपको टर्मिनल पर ही डेट देखनी है तो डेट करेंगे बिल्कुल जो लेने की कमांड्स होती हैं ये हमारे इंग्लिश वर्ड्स की तरह ही होती हैं ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता तो डेट कमांड टाइप करने से डेट शो करेगा एंड एक कमांड होती है कैलेंडर देखने की कैलेंडर अगर आपको देखना है टर्मिनल पे तो वो कैसे देखते हैं तो सी ए एल सी ए एल टाइप करेंगे तो आपका जो कल के कैलेंडर है वो आपको शो हो जाएगा तो ये तो हमारी कुछ बेसिक कमांड्स है हु एम आई डेट एंड कैल एक कमांड होती है हमारी जिससे हम अपनी भी फाइल्स है उस फोल्डर के अंदर वो हम कैसे देख सकते उसकी कमांड होती है हमारी एल एस तो जैसे ही मैंने एल एस टाइप किया तो मुझे ये शो कर रहा है डायरेक्टरीज एंड फाइल्स शो कर रहा है जितनी भी फाइल्स हैं इसके अंदर तो ये और एल एस के साथ हम इसका आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं एल एस डैश एल तो इनके साथ ही इनकी परमिशन भी शो कर रहा है और डेट भी शो कर रहा है और उनका नेम भी शो कर रहा है तो इनकी परमिशन है डी मीन्स डायरेक्टरी आर मीन्स रीड डब्ल्यू मीन्स राइट एक्स मीन्स एग्जीक्यूट तो ये हमारे ग्रुप्स भी हैं तो अगर ये हमारी स्क्रीन फुल हो गई है और मुझे क्लियर करना है तो सिंपल कमांड होती है हमारी क्लियर एल का मतलब होता है हमारा लिस्ट तो अभी मुझे चेक करना है कि मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूं तो मैं एक सिंपल कमांड होती है पीडब्ल्यू डी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी तो मैं अभी होम वाइट वुल्फ के अंदर हूँ ये हमारी डायरेक्टरी है तो मैं एल एस करता हूँ एल एस आपको अभी बताया ही था कि एल एस का मतलब लिस्ट होता है लिस्ट कर देगा वो जितनी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज हैं तो मुझे जाना है फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे तो डेस्कटॉप पे जाने के लिए एक हमारी सिंपल कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी सी डी सी डी मीन्स चेंज डायरेक्टरी एंड मैं अपना डायरेक्टरी का नाम लिखती हूँ डेस्क और अगर मुझे ऑटो कंप्लीट करना है या फुल नेम ऑटोमेटिकली लिखना है तो मैं सिंपली टैब बटन का यूज करूंगा टैब बटन को यूज करते हैं हमारा जो नेम है वो ऑटो फिल हो जाएगा तो मैं एंटर करता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारा जो डायरेक्टरी है वो चेंज होकर डेस्कटॉप हो गई है अगर हमें चेक करना है तो हम पीडब्ल्यू लिखेंगे तो अब हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होम वाइट होल डेस्कटॉप हो गई है तो अब मैं इसको हम क्लियर करने की कमांड होती है सिंपल हमारी सी एल ई आर तो ये क्लियर हो जाएगा अब मुझे चेक करना है कि जो हमारा डेस्कटॉप है उस पर क्या क्या कंटेंट है तो सिंपल एल एस टाइप करेंगे तो अभी हम देख सकते हैं कि डेस्कटॉप पे हमारा कोई कंटेंट नहीं है फॉर एग्जांपल मुझे कोई कमांड चेक करनी है उसके यूजेस चेक करने हैं जैसे हम पिकअप कर लेते हैं एल कमांड को अगर मुझे एल कमांड के बारे में जानना है क्या क्या फंक्शन है क्या क्या और भी हम एडवांस वर्क कर सकते हैं इसके साथ तो हम हमारी कमांड होती है मैन मैन मीन्स मैनुअल 
मैनुअल कमांड यूज करके हम उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी कमांड की तो मैन टाइप करेंगे एंड कमांड का नहीं तो मैन एल एस एंटर कर देंगे तो अब ये कमांड का नेम शो कर रहा है एलएस एलएस का नेम शो कर रहा है लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट्स उसका यूज शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है और जितने भी हम उसके साथ आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं वो भी दे रहा है और अगर मुझे मेन पेज से एग्जिट करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस एच फॉर हेल्प और क्यू टू क्विट तो ये थी हमारी मेन कमांड तो इससे आप जो कमांड से उनका फुल डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं उनको अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं तो अब हम जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डेस्क मैं डेस्कटॉप पे हूँ मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है फॉर एग्जाम्पल तो फाइल कैसे क्रिएट करेंगे तो फाइल क्रिएट करने के हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है मैं सिंपल यूज करूंगा कमांड टच कूल डॉट पी तो आप देख सकते हैं कूल डॉट पी एच टी नाम की फाइल एक क्रिएट हो गई तो मैं इसे ओपन करता हूं तो ये हमारी टी एच टी फाइल क्रिएट हो गई तो मैं इसमें कुछ टाइप कर लेता हूं वी आर ऑल कूल तो मैं सबकी कुछ करता हूं तो अब मैंने एक टी एच टी फाइल क्रिएट करी और उसमें कुछ राइट कर दिया कंटेंट अब मुझे रीड करना है txt फाइल अपने कमांड लाइन से या टर्मिनल से तो मैं वो कैसे कर सकता हूं तो हमारी नेक्स्ट कमांड होती है कैट कैट कमांड से हम जो भी कंटेंट है txt फाइल का वो हम रीड कर सकते हैं तो मुझे रीड करना है कूल टैब बटन प्रेस करेंगे तो उससे ऑटो कम्प्लीट हो जाएगा कैट कूल डॉट टी तो आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल पे ही वो आउटपुट शो कर रहा है वी आर ऑल कूल So let's move on to our next command. तो हमें एक डायरेक्टरी बनानी है कहीं पे भी तो हम वो कैसे बना सकते हैं तो उसकी एक सिंपल कमांड होती है एम के डी आई आर ये सब इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं कोई डिफरेंस नहीं है इनमें एंड ये बहुत इजी है एम का मीन्स मेक एंड डी आई आर का मीन्स डायरेक्टरी तो टाइम के साथ आपको भी ये सब इजी लगेगा अभी भी आपको इजी लग ही रहा होगा क्योंकि ये सब इंग्लिश के वर्ड्स ही हैं बस सिंपली हमें इनको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए तो एम के डी आई आर और मुझे एक डायरेक्टरी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं टेस्ट टेस्ट नेम की एक मैंने डायरेक्टरी क्रिएट करने चाह रहा तो ये हमारी टेस्ट नेम की डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है और अगर मुझे रिमूव करनी है तो रिमूव करने के लिए सिंपल कमांड होती है हमारी आर एम डी आई आर आर एम का मतलब रिमूव एन डी आई का मतलब डायरेक्टरी और मैं नेम लिखूंगा उस डायरेक्टरी का तो ये डिलीट भी हो गई देखिए आप कितना सिंपल है सारी कमांड्स एकदम इंग्लिश वर्ड्स की तरह सिंपल है एकदम अब मुझे फॉर एग्जांपल एक और टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है तो मैं लिखूंगा टच हेलो डॉट टी एक्स टी तो हेलो डॉट टी एक्स टी नाम की एक हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई है और इसमें मैं कुछ हेलो तो अभी मैंने इसमें कुछ राइट करा है हेलो डॉट टी एच टी फाइल में तो मैं इसे सेव कर लूंगा और इसे क्लोज कर दूंगा तो हम इसके कंटेंट को रीड करने के लिए कौन सी कमांड यूज कर सकते हैं जी हाँ कैट कमांड तो सी ए टी हेलो डॉट टी एच टी तो अब हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे आउटपुट में आ गया हेलो एंड वेलकम तो हमने फाइल क्रिएट करना तो सीख लिया लेकिन अब हमें अगर डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी तो सीखना जरूरी है तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे सिंपल आर एम डायरेक्टरी को डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे आर एम डी आई आर और अगर हमें सिंपल फाइल को डिलीट करना है तो हम यूज करेंगे आर एम आर एम मीन्स रिमूव तो आर एम मुझे रिमूव करना है हेलो डॉट टी एस टी तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो टर्मिनल टर्मिनल है वो डिलीट हो चुकी है चेक करने के लिए हम एल एस भी टाइप कर सकते हैं तो एक ही कंटेंट शो हो रहा है वो है कूल डॉट टी एस टी तो अब हम डायरेक्टरी बना लेते हैं डायरेक्टरी टेस्ट तो मैं एंटर करके एग्जीक्यूट करूंगा ये कमांड तो ये एग्जीक्यूट हो गई है हमारे टेस्ट नाम का एक तो डायरेक्टरी बन गई है एलएस करते हैं तो देखिए टेस्ट नेम की डायरेक्टरी है और पूल डॉट टी एक्स नेम की फाइल है अब मुझे कॉपी करना है हमने बना भी ली फाइल डिलीट भी कर ली उसे अब मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉपी करना है कोई टी फाइल या कोई सी भी फाइल मुझे कॉपी करनी है किसी अनदर डायरेक्टरी में तो वो कैसे कर सकते हैं तो सिंपल कमांड होती है सी बिल्कुल इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि सिंपल है ये सब सीपी मीन्स कॉपी 
कॉपी जिस फाइल को आपको कॉपी करना है मुझे करना है कूल डॉट टी मुझे ये कॉपी करनी है टेस्ट तो टेस्ट हमारी डायरेक्टरी है उसमें मैं ये कॉपी कर दूँ तो अब ये सक्सेसफुली कॉपी हो चुकी है अगर हमें चेक करना है कि कॉपी हुई है या नहीं हुई है तो हम कैसे कर सकते हैं सिंपल हम यूज करेंगे सी और जो भी हमारी डायरेक्टरी में कॉपी हुई है सी डी टेस्ट तो अगर हमें फाइल चेक करनी है तो कौन सी कमांड यूज करते हैं एल एस एल एस टाइप करें तो यहाँ पे देखिए अब पूल डॉट पी एच टी नेम की फाइल कॉपी हो चुकी है अगर आपको वैसे वेरीफाई करना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू तो वो भी हम कर सकते हैं देखिए पूल डॉट पी एच टी नेम की फाइल हमारी कॉपी हो चुकी है तो अब हमारा जो टर्मिनल है वो फुल हो चुका है और मुझे इसको क्लियर करना है तो क्लियर करने की सिंपल कमांड क्लियर होती है तो हमारा टर्मिनल क्लियर हो चुका है हाँ एक कमांड हम भूल गए वो है कि अगर मैं किसी डायरेक्टरी के अंदर एंटर तो हो गया हूँ लेकिन मुझे अगर बैक जाना हो तो वो कैसे कर सकते हैं तो सिंपल कमांड होती है सी डी डबल डॉट तो मैं पीडब्ल्यू डी करके चेक करूंगा पीडब्ल्यू डी करा तो अब हम जो डायरेक्टरी है वो हमारी डेस्कटॉप पे हम है चलिए हम एक और टेक्स्ट फाइल बनाते हैं यूज कर दैट टच सब डॉट टी एक्स टी ये हमने एक फाइल क्रिएट कर ली तो हमारी अब सब डॉट टी एच टी नेम की फाइल क्रिएट हो चुकी है तो मैं इसको ओपन करके इसके अंदर कुछ राइट कर लेता हूँ कुछ कंटेंट लिख लेते हैं इसमें भी हम तो मैंने इसमें कुछ कंटेंट लिख लिया है प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल जो कि आप बहुत अच्छे हैं तो आप कर ही देंगे तो अब मुझे कैसे इसको चेक करना है कंटेंट तो ये हमारा कंटेंट राइट हो गया आउटपुट में आ गया है ये कंटेंट हमारा जो हमने लिखा है उसके अंदर सब डॉट टी एच टी के अंदर ठीक है तो अब हमने कॉपी कमांड दी थी अब हम देखते हैं मूव करना अगर मुझे परमानेंटली मूव कर रहे हैं किसी डायरेक्टरी के अंदर कॉपी का मतलब वो खाली कॉपी करेगा तो फूल डॉट टी एच टी यहाँ पे भी प्रेजेंट है और टेस्ट के अंदर भी प्रेजेंट है अब मुझे परमानेंटली मूव कर रहे हैं तो सिंपली है मूव मीन्स एम ओ वी स्पेलिंग है तो हमारा जो कमांड है वो है एम वी मूव कमांड ठीक है मूव सब डॉट टी एच टी और मुझे किसके अंदर कॉपी करना है करना है टेक्स्ट तो एंटर करते हैं तो हमारी जो सब डॉट टी एच टी नेम की फाइल थी वो कॉपी किसमें हो गई है टेस्ट फोल्डर में हो गई है तो अब हम जाते हैं सी डी टेस्ट एल एस करते हैं तो देखिए अब इसके अंदर दो प्रेजेंट है कूल डॉट टी एच टी भी एंड सब डॉट टी एच टी तो इसको ओपन करके भी देख सकते हैं हम तो ये आ गया हमारा कूल डॉट टी एच टी एंड सब डॉट टी एच टी तो अगर आप बहुत सारी कमांड्स लिख चुके हैं और हमें देखना है कि अगर हम फॉर एग्जांपल भूल गए हैं कोई कमांड तो अगर हमें वो देखना है तो वो हम वो कैसे देख सकते हैं सारी कमांड्स की लिस्ट तो उसकी सिंपल एक और कमांड होती है वो होती है हिस्ट्री तो हम टाइप करेंगे हिस्ट्री और ये हमारी अभी तक की जितनी भी कमांड हमने टाइप करी वो सारी शो कर देगा टर्च ऊपर जाएंगे तो और भी कमांड शो करेगा एल एस मैन एल एस टर्च स्कूल डॉट टी एच टी तो जितनी भी कमांड है सबकी ये लिस्ट दे देगा हमें क्लियर कर लेते हैं इस स्क्रीन को क्लियर कमांड से तो अब हम एक डायरेक्टरी बैक आ जाते हैं एंड अब हम सीखते हैं कुछ थोड़ी सी एडवांस कमांड जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फाइल है मुझे उसके डिस्क्रिप्शन जानना है या किस टाइप की फाइल है टर्मिनल से तो वो मैं कैसे जान सकता हूँ एक कमांड होती है हमारी फाइल नेम की फाइल ये हमारी कमांड है फाइल और जिस फाइल के बारे में आपको जानना है तो मुझे फॉर एग्जाम्पल कूल डॉट टी एक्स टी के बारे में जानना है तो मैं टाइप करूँ कूल डॉट टी एक्स टी एंटर करूंगा तो ये बता रहा है मुझे कूल डॉट टी एक्स टी आज की टेस्ट तो इसका मतलब ये है कि ये इसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब आज की टेस्ट का है और अगर मुझे कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इमेज की बने तो मैं फाइल लिखूंगा और इमेज का नाम लिखूंगा तो वो शो करेगा हमें किस टाइप की फाइल है जेपीजी की पीएनजी की तो ये एनालाइज करने के बहुत अच्छा काम आता है कि फाइल किस टाइप की है सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कमांड तो नेक्स्ट कमांड है हमारी आईपी एड्रेस चेक करने की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है आईपी एड्रेस को चेक करना कैसे चेक कर सकते हैं तो सिंपल हम टाइप करेंगे आई एफ तो अभी ये एरर दे रहा है हमें आई एफ कॉन पे कमांड नॉट फॉर्म तो ये क्यों दे रहा है क्योंकि हमारे पास जो है अभी हम नॉन रूट यूजर है तो हम रूट यूजर बनने के लिए क्या यूज करते हैं सूडो सूडो आई एफ कॉन पे तो मैंने जब आई एफ कॉन पे क्योंकि आई पी एड्रेस बहुत एसेंशियल पार्ट होता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का या हमारे सिस्टम का कोई भी इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है जिसको जिसके बाद प्रॉपर नॉलेज है इस वजह से ये नॉन रूट यूजर्स एक्सेस नहीं कर सकते तो रूट यूजर की तरह एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं सूडो आई एफ कॉन्फिक तो ये सिक्योरिटी के लिए यूज करा गया है फीचर काली 2020 में 
और जो प्रीवियस वर्जन है उसमें आप डायरेक्टली आई एफ कन्फ्लिक टाइप करके चेक कर सकते हैं तो सूर्य आई एफ कन्फ्लिक ये हमारी जो है हमारी आईपी एड्रेस है टेन पॉइंट जीरो पॉइंट टू पॉइंट फिफ्टी ये हमारा आईपी एड्रेस है ये हमारा सब सब नेट मास्क है तो आई एफ कॉन्फ्लिक से हम अपनी आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं तो अगर मुझे किसी सर्वर से या किसी और डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो सिंपल एक कमांड होती है पिंग पिंग मुझे फॉर एग्जांपल गूगल से कम्युनिकेट करना है गूगल डॉट इसके लिए आपका इंटरनेट का होना जरूरी है क्योंकि विदाउट इंटरनेट जो है हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो अब मैंने टर्मिनेट कर दी है पिंग कमांड तो देख सकते हैं इसके अंदर हमें आईपी एड्रेस भी शो कर रहा है गूगल डॉट कॉम का पिंग कमांड से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा कम्युनिकेट कर पा रहा है इंटरनेट में या नहीं कर पा रहा तो पिंग कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है आपको नेटवर्किंग के लिए कैसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे यूजर्स से अगर आप लैन पे ही है तो आप दूसरे यूजर्स से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं यूजिंग पिंग कमांड तो अभी हम क्लियर कर लेते हैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी अपडेट कमांड के बारे में बताया था अपडेट कमांड एक असेंशियल कमांड है और इम्पोर्टेंट कमांड है तो इस वजह से ये हमारे नॉन रूट यूजर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता हमें रूट यूजर्स यूज करना पड़ेगा तो वो यूज करने के लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं सूडो सूडो एक बहुत ही असेंशियल कमांड है बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है तो सूडो एप डैश गैट अपडेट इस कमांड को टाइप करने के बाद अब एंटर करेंगे तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा एंड इससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपडेट हो जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है आप अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट ही करना चाहिए वीकली या एक दो वीक्स में कर लेना चाहिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट क्योंकि जिससे हमारा अप टू डेट रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड जो हमारी फंक्शनैलिटी है वो प्रॉपरली होती रहती है तो ये अपडेट में टाइम लगाएगा तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ अभी और फॉर एग्जांपल मुझे अपडेट कमांड होती है हमारी एक होती है अपग्रेड कमांड अपडेट से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट होता है और एंड जो अपग्रेड कमांड होती है वो हमारी यूज होती है जो हमारे पैकेजेस हैं जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उनको अपडेट करने के लिए और जो एरर्स होते हैं वो भी हमारे एप्ट डैश सूडो यूज करना पड़ेगा इसमें भी सूडो एप्ट डैश गेट अपग्रेड तो हमारे जो एरर्स होते हैं वो भी जो है इस कमांड से क्लियर हो जाते हैं या फिर ऑटोमेटिकली रिजोल्व हो जाते हैं ठीक है तो एक और जो लास्ट फीचर है एक हमारा कमांड लाइन का ही टर्मिनल का तो वो क्या है कि हम दो कमांड्स को कंबाइनली भी टाइप कर सकते हैं तो सूडो एप्ट डेस्ट एप डेस्ट एट अपडेट अगर हमें दोनों कमांड्स को कंबाइन करना है तो हम यूज करते हैं ये वाला सिंबल एंड 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 सूडो एप डैश अपग्रेड तो पहले ये अपडेट करेगा देन ये अपग्रेड करेगा दोनों ही कमांड हम कंबाइन ही रन कर सकते हैं तो पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करेगा फिर जितने भी पैकेजेस हैं उनको अपग्रेड करेगा तो ये बहुत यूजफुल फीचर है हम इसको अलग कमांड्स के साथ भी यूज कर सकते हैं तो अभी मैं इसको दोबारा से कैंसिल कर देता हूं So, ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिनेक्सी कमांड्स का हमने इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स सीखे ओएमआई डेट एलएस क्लियर सीडी डेस्कटॉप सीडी डबल डॉट हम बैक जा सकते हैं पीडब्ल्यूडी एंड टच कमांड तो हमने बहुत सारी कमांड्स यूज करी इसके अंदर एंड कैट कमांड आल्सो तो ये था हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप कि आपका जो डर होगा टर्मिनल का वो थोड़ा सा खत्म हो गया होगा और धीरे धीरे आप जितना टाइम प्रैक्टिस करेंगे जितना यूज करेंगे इसे जितना आप इनको यूज करेंगे उतना आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो अगर आपको कोई भी दूसरी कमांड जो मैंने इसमें कवर नहीं करी है इस वीडियो में अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई और सा डाउट है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो एज सुन एज पॉसिबल मैं रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल like share and support thanks for watching